Hey, ile time ndo kama ishafika ule muda kupata madini kutoka Fema Radio Show nguvu ya binti. Asante sana kuchukua muda wako kutusikiliza lakini pia nakukaribisha katika mwendelezo wa vipindi vya nguvu ya binti ambavyo hivi viliruka katika Luninga wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Nadhani unaweza kuwa unajiuliza lengo ni nini lakini lengo ni kutoa chachu ya kumjengea binti uwezo katika masuala maendeleo. Kama kawaida, mimi naitwa Lin na niko na msichana wa nguvu. <laughs> Wangu bu haswa. E bwana mimi naitwa Sara. Tutakuwa pamoja tukisababisha hapa hapa ndani ya Fema Radio Show Nguvu ya Binti. Na mada yetu ya leo inasema ushiriki wa wasichana katika jamii. Mimi nilikuwa ni mmoja wa mabinti wa nguvu ambao katika kipindi cha Fema TV show kilichopita mwaka wa uchaguzi na tulifunga safari kuelekea mkoa wa Njombe kujua wakazi wa Njombe wanafikiria nini kuhusu ushiriki wa wasichana katika jamii. Naomba nisiwe mzungumzaji sana. Hebu tuwasikilize wakazi wa huko wanatuambia nini juu ya swala la ushiriki wa wasichana. Fema Radio Show. Sauti yako. <laughs> Mambo Tanzania niko katika mkoa wa Njombe hapa kuna mavazi ya baridi kuna baridi ile mbaya na leo utakuwa nami ripoti wako nguvu ya binti jina langu unaitwa Umyo Mali leo nimeleta swali moja tu katika mkoa wa Njombe ambalo swali langu linasema wawe kama kijana unafikiri sauti yako ina umuhimu katika jamii tena tukajumuike na wenzetu ili tupate jibu la swali letu la leo mimi nilikuwa nafikiria labda serikali yetu ingekuwa kwanza jirani na si wananchi. Ijue tunahitaji nini, tunataka nini. Ni hicho tu mimi ninachofikiri. Kusema mawazo mengi wangepata kwetu sisi wananchi tunahitaji nini. Nafikiri sauti yangu haisikiki katika jamii. Kwa sababu serikali haijapata kusikiliza matakwa ya mimi mwananchi. Jana nisunona lenyeji nisilivyo hivi tunatabika nini? Eh atueleweke. Haisikii kwa sababu mbunge alioko kule madarakani haji kututembelea sisi watu wa Njombe tuliomchagua. Nikiangalia hata kama viongozi wetu kwa sisi kama Njombe mjini hapa tuna mbunge wetu. Mimi tangu aingie madarakani sijui kutana naye face to face hivi. Mpaka hivi saizi ndio tunaingia muda uchaguzi. Sasa nitatolea labda malalamiko wapi? Hapo swali linashindwa kulijibu. Fema Radio Show. Dio show ya kikiganja. Hayo ni majibu ya wananchi wa Njombe waliokuwa na shiriki kulijibu sali letu la leo niliyokuwa linauliza. Wawe kama kijana unafikiri sauti yako ina umuhimu katika jamii? Ni mimi ripota wako wa nguvu ya binti Umyo Mali usiondoke. Yes, basi hizo ndio sauti kutoka Njombe. Uh, na huyo ndo Umi alikuwa akiongea na vijana kutoka Njombe ambao wengi wao wamesema kwamba sauti yao haisikiki kwenye jamii. Ha, ni jambo la kusikitisha sana Sara. Sana. Hapo kuna mawili, aidha kuwashiri hawashirikishwi au wao wenyewe hawaweki jitihada za kushiriki. Kabisa hawaweki jitihada za kutunza kushiriki. Umenena vyema sana ila kuna baadhi ya vijana ambao wao wanashiriki vyema katika jamii yao. Nadhani Rozi ni binti ambaye anashiriki katika majukwaa mbalimbali ya maendeleo na nafikiri anaweza akawa mfano mzuri sana. Rozi anasema kwamba anaamini mambo mengi yanafanyika katika umoja. Unajua sana umoja mm-hmm. ni nguvu. Utengano ni zaifu. <laughs> <laughs> yeah, kwa hiyo tuungane moja kwa moja na ripota wetu Nuria Mshale ambaye alifanya mahojiano ya moja kwa moja na Rozi kutoka mkoa wa Njombe. Fema Radio Show. Dio show ya kikiganja. Leo nimekuja Njombe kukutana na dada Rose Mayemba. Dada Rose anajishughulisha na masuala mbalimbali ya kuhusu uraia. Yeye yeah, yupo katika jukwaa la vijana. Mambo rozi. Safi mambo. Poa za njombe. Salama. Habari ya kazi nzuri. Unaweza kutembea historia yako kwa ufupi? Mm, kwa ufupi kabisa. Nimesoma shule ya msingi mkoani Mbeya. Sekondari nikasoma Dar es Salaam lakini advanced level nikafanya Iringa pamoja na chuo kikuu nimesoma Iringa St Augustine. Ongea okay, sana dada Rose. Asante. Tunafahamu kwamba wewe unajihusisha na shughuli mbalimbali za kiraia. Je, ni tofauti gani ambayo umeiona kabla hujakuepo kwenye jukwaa na ambavyo upo sasa hivi? Ni rahisi zaidi kuishi mkiwa wengi kuliko ukawa na peke yako kwa maana kwamba uwezo wa kupambanua kila jambo peke yako ni mgumu kuliko mkiwa mnashiriki wengi. Kuna programs nyingi sana ambazo huwa zinafanyika. Kwa mfano, kuna wakati uh, tunakuwa tunaita vijana wote walioko hapa mjini Njombe. Mm. Tuna shiriki 
kujifunza labda masuala ya ujasiri ya mali kwa mtu ambaye alikuwa hajui kutengeneza sabuni anajua je changamoto gani ambazo umekutana nazo wanawake wako wachache sana kwenye jukwaa na ni kwa sababu wanawake bado hawaja hawajaamka kwa kiasi hicho ule mfumo dume bado unatutesa hapa yeah. nchini kwetu kwa wanawake ni wachache sana kuna masuala mbalimbali ambayo yanakusanaga nayo vijana ama katika majukwaa mbalimbali ya vijana moja hapo ni ile kuwa na uhusiano na vyama vya siasa. Je, changamoto kama hiyo umeanza kukuta? Sasa tunapokuwa kwenye jukwaa, wanaotoa mawazo ni wanavyama hao hao. Unajua eh mm. e, kwamba kijana labda wa chama fulani ametoa wazo fulani, kijana wa chama fulani ametoa wazo fulani. E, wazo ambalo tunafikiri ni zuri, hatutaliangalia mm. limetoka chama gani. Tutalitekeleza uh, kulingana na umuhimu wake. Tunapokutana mm. as a whole hatu, mm. ha, hatujadili sana politics. Tunajadili mm. sana mambo yanayohusu jamii. Niliposikia kwamba kuna jukwaa la vijana liko mm. hapa Njombe mm. na linafanya zaidi shughuli ambazo ziko kwenye jamii yetu. Uh, Nilifurahi sana. Of course sikuchelewa mm. kwenda kujiunga na jukwaa ili angalau na mimi niweze kutoa mchango wangu katika katika jukwaa letu hasa kwa manufaa ya mkoa wetu wa Njombe. Ye yeah, mabadiliko gani ambayo wewe kama Rose ukiachia mbali na ile jumuiya ambayo uko nayo umeyafanya katika jamii yako? Nimejaribu kushirikiana na uh, mashirika yasiyo kwa ya serikali ambayo yapo hapa mkoa ni Njombe uh, kufanya ku, 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 shughuli za kuelimisha jamii. Uh, kwa mfano swala la katiba. Mm. Uh, watu walikuwa wanaambiwa katiba tunataka katiba tunataka katiba lakini yeah. hawajui kwa sababu hata iliyo kuwepo hawajui unatakaje katiba wakati uh, hata ulionayo tu hauifahamu. Yeah. Kwa hiyo uh, niliona ni vema kama nitakuwa sehemu ya mabadiliko ya jamii yangu. Watu wakapata ule mwamko wa kuhitaji yeah. katiba mpya baada ya kupata ufafanuzi mzuri hasa kuhusu madhaifu yaliyoko kwenye katiba iliyopita yeah. na tutaboreshaje tu katiba ijayo sasa kuna binti wa Tanzania ambaye yeye anahisi sauti yake haina umuhimu katika jamii je unamwambiaje mtu kama huyo lazima wanawake wafahamu kwamba huu ni wakati wetu amke um, kwanza ajitambue yeye ni nani anaweza akafanya nini tunachokihitaji kutoka kwenye serikali ni fursa Uh, kama wanawake wata, wata, watawekwa mbele wataonekana wana uwezo wa kufanya maajabu kuliko hata wanayoyafanya wanaume that's what i believe ah asante sana darozi hata mimi pia umenipa moyo na kuona kama nitaweza kufanya vitu ambavyo natamani kuvifanya Asante dada Rose. Huyu alikuwa ni dada Rose Maemba kutoka Njombe. Hizo ni baadhi ya sauti ambazo umekuwa ukizisikia na nyingine zaidi za vijana pamoja na mabinti utaendelea kuzisikia kupitia kampeni ya nguvu ya binti. Ni mimi ripota wako Nuria Mshari. Fema Radio Show. Dio show ya kikiganja. Safi kabisa. Kama ndo unafungulia radio yako basi unasikiliza Fema Radio Show nguvu ya binti. Huu ni mwendelezo wa vipindi vya nguvu ya binti vilivyoruka wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Sara, mm-hmm. mimi nafikiria Rose ni msichana ambaye ameonesha uthubutu wa hali ya juu. Kabisa, Aun, kabisa, kabisa, kabisa. <laughs> Na kwa yeye ambaye unatusikiliza unaweza ukaona kwamba haijalishi mabinti mko wangapi. Ushiriki wako wewe peke yako unaweza kuleta mabadiliko makubwa sana. Watu hawajui to learn. Mm. Kushiriki katika masuala ya kijamii kuna raha yake bwana. Yeah. Na ndio maana vijana wa Njombe <laughs> walisema vijana tushiriki kikamilifu tutaweza kujiongezea kipato na pia tutainufaisha jamii inayo tuzunguka. Mm-hmm. Na nadhani Rebecca uh, binti wa nguvu Rebecca Gumi alipata nafasi ya kufanya mahojiano na vijana kutoka Njombe. Nafikiria tuungane na Rebecca pamoja na vijana kutoka Njombe. Fema Radio Show. Dio show ya kikiganja. This is who we are. Yeah. Fema Radio Show. Sauti ya ho. Sauti ya ho. Unsikiliza Fema Radio Show. Fema Radio Show. Sauti ya ho. Unsikiliza Fema Radio Show. Kama ulivyoona watangazaji wenzangu hapo wa Maripota tuko njombe na mimi basi nimebahatika hapa kukutana na vijana kutoka jukwaa la vijana njombe na kwa pamoja basi tutajadili mada yetu ya leo ambayo inazungumza kiujumla ushiriki wa msichana katika masuala mbalimbali yanayohusu jamii jamani karibuni sana kwenye Fema TV show asante karibuni sana kuna umuhimu wote wa vijana kushiriki kamilifu katika maendeleo ya jamii yetu ninachoamini ni kwamba ukilala ukiamka umekuwa mzee zaidi ya jana kwa wale wazee tayari nguvu kazi yao inazidi kufanya nini kupungua 
vijana ndoto tunashika chati. Mm-hmm. Okay. Kwa kushiriki kwa vijana ni muhimu sana. Kwa na umuhimu Robert. <coughs> Tutokana na kushiriki kwa katika shughuli tofauti tofauti za kijamii kuna mpelekea kuwa na kipato. Mm-hmm. Lakini pili anainufaisha jamii yake na familia yake ambayo yeye inamzunguka kwa sababu inawezekana akawa ametoa mawazo ambayo yakapelekea kuibuliwa kwa mradi fulani ili kuweza kusaidia maendeleo ya kijamii. Mimi nafikiri tu ni dhana ambayo ipo yani ile kwamba msichana unajisikia kwamba ni dhaifu mwenyewe kabla hata hujafika mbele ya kundi kwamba baba nikatoa na mimi mawazo yangu wewe mwenyewe ushajisikia tayari dhaifu. Hii mm-hmm. inakunyima nguvu uweze kusogea na ukaongea chochote. Pili na ule mtizamo ambao unakuta baba kaka zetu wanatutizama. Hata nikisogea nikiongea kitu wataona ah huyu msichana tu anaongea nini? Robert, alama zinakuja kwenu. Yana ukweli hayo. Sitaki kuamini kama na ukweli, lakini lazima tufikie mahali tufikiri namna gani ya kubadilisha hizo fikila ili na wao kiujumla waweze kuweza kuingia moja kwa moja kwa ujumla wao katika kushiriki kwa sababu wote tuna haki sawa ya kuweza kushiriki. Sawa kabisa. Yaani huu uhamasishaji uanzie majumbani. Kwa mfano, unakuta nyumba ni familia hiyo, ina watoto wa kike, ina watoto wa kiume. Labda kumetangazwa kwamba kuna mkutano wa kijiji. Baba atakavotoka huko kasikia kuna mtano akijija akifika nyumbani atamwambia kaka lakini sio yule dada atabaki na shughuli atajua mimi ni mtu wa kufanya hizi shughuli za hapa nyumbani mm-hmm. na sio kwenda kule Kevin mimi nataka kupa swali mm-hmm. tofauti yeah. Umeoa ujaoa Sioa Akitokea Sara ambaye anaongea vizuri na shiriki mm-hmm. na Eliza ambaye ni mkimia mm-hmm. uongee sasa ukiwa unawakilisha wanaume wengi yeah. Ni msichana gani ambaye kwenu nyie mnaona huyu Uyu ndo anaweza akawa mke mzuri baadaye. Ah, Nikiongelea ni kiutamaduni eh. huku yule mkimi ndo tunachukua kwamba ni mke mzuri. Ukiacha yeye anaongea kwa sababu unajua kabisa atakusumbua. Eh, atakusumbua anayeongea. Eh, eh. Atakusumbua nyumbani. Uh-huh. Mtamchukua yule mkimi. Okay. Eh. Sasa kwa, kwa namna hiyo hiyo unafikiri changamoto pia kubwa ipo katika namna ambavyo utamaduni zetu zinatukuza. Tamaduni sio sio msafu wala sio biblia kwamba uweze kuibadilisha. Mm. Tamaduni zinabadilika kutokana na nyakati zinavyoenda. Sasa hili swala linabidi lianzie kwenye ngazi ya chini. Mm. Hasa ngazi ya chini ni wapi? Moja kwa moja nakutana ni kwenye familia. Sawa mm. kabisa. Nataka niulize kama swali la kizushi hivi. Nyie mna, mna, mna semaje? Yaani ni maoni yako kwenye dhana nzima kwamba kila kitu tunachokifanya katika maisha yetu ni siasa. Nafikiri kwa nini imefikia hapo na vijana na wananchi kiujumla imeonekana mm. kama kila kitu tunachokifanya ni siasa? Mm. Kwa sababu ya aina ya viongozi ambao tumewa umekuwa nao. Kuna mtu ambaye anaenforce sheria, ni yeye mfano mahakama. mahakama. Sawa, kuna mtu ambaye anatunga sheria ambaye yeye ni bunge, kuna mtu ambaye anasimamia utekelezaji ambao ndio serikali ambao iko kwa ajili ya kutekeleza. Unakuta si kuna watendaji, unakuta si kuna mkurugenzi, unakuta kuna nani. Wale kazi yao ni kutekeleza kile kilichoamuliwa wapi? Kule juu. Lakini sasa tunakuta hata watendaji tunaweka wanasiasa mm. unategemea tutaweza kweli kuweza kumudu mabadiliko ambayo tunayategemea kwa hiyo inakuwa changamoto inakuwa ni changamoto changamoto <laughs> Kevin wewe unasemaje labda mimi niseme ngoo tumsikize Kevin ehe mimi naamini kwamba wabaya ni watu mm. vifaa sio vibaya sawa bunduki sio mbaya ukitumia vizuri maneno haya wewe umekaa pwani wewe sijakaa pwani mimi na wala mimi mpwana labda niseme tu kwamba unapozungumzia siasa kila kitu ni siasa uwezi kuikwepa siasa kwenye kila kitu lakini je ni namna gani hii siasa inatumika mm. hapo ndipo ni tatizo utakuta labda tuchukulie kwanza na michezo mm. siasa imetunga sera nzuri kutokana na siasa tumepata sera nzuri za michezo mm. lakini wameingiza siasa wanatumia sivyo ndivyo mm. lakini sio kwamba siasa ni tatizo hapana jinsi tunavyoitumia siasa yeah. mimi naweza nikasema swala zima tatizo ni matumizi kwa sababu hata waswahili wanasema pesa iga kuitafuta ila sio matumizi mm-hmm. utafulia kwa maana hiyo wazangu wote wameniunga mkono. Kwamba kwa maana kwa maana hii nataka nizungumze. Nataka nizungumze. Nataka nizungumze kidogo. Wameniunga mkono kwa namna gani? Kwa namna hii moja kwa kwamba siasa sio mbaya na sio kila mahali. Lakini ni namna gani siasa hiyo unaitumia katika mazingira? Sawa kabisa. Jamani mimi niwashukuru sana. Na fili tumezungumza mengi kwa mapana na natumaini tutarudi tena njombe Amen. safari Amen. nyingine asanteni <laughs> na nchi ya hadi na mvua nyingi <laughs> nini safi kabisa <laughs> sawa jamani niwashukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuwa hapa na nyie ona nilikuwa na vijana wa njombe wakitokea jukwaa la vijana wameratibiwa kwa uzuri kabisa na daraja wakiwa hapa njombe usiondoe kwa sababu ni mambo mengi sana bado tunayo hapa kwenye nguvu ya binti ya Fema TV <laughs> I say nilikuwa sijui kuwa inasemekana msichana anaongea sana sio mke mzuri. Ah we so kweli. <laughs> kweli hiyo. <laughs> Basi naomba tu ni moja kwa moja tuungane na wadau wetu Maria Stops wakitoa ujumbe kuhusiana na afya ya uzazi na uzazi wa mpango.
Jamani, meliona gauni la biarusi lakini? Ah, mizuri. <laughs> Sana, na mimi siku ya harusi yangu lazima nivae kama hilo. <laughs> Husna, yule mkaka aliyekaa pembeni yako nina anavutia. Ni bebi wangu. Ah, kumbe una bebi? Mwenzetu, unatumia njia yote ya kujikinga na mimba? <laughs> Tena mmenikumbusha. Ngoja ninyo kidonge changu cha uzazi wa mpango. Muda wangu umefika. Husna, kumbe unatumia vidonge vya uzazi wa mpango? <laughs> eh. Hey. Ndiyo, mbona siku nyingi nimeanza? Gusa hapa, mimi nimeweka kijiti, sitaki mtoto hadi nimalize chuo. Mimi na baba Junior tulienda clinic. Baada ya kushauriwa kuhusu uzazi wa mpango, tuliamua tu nitumie lupu. Hatutaki mtoto mwingine hadi Junior atimize angalau miaka mitatu. Mimi sijaanza kutumia uzazi wa mpango. Eti nasikia wanasema uzazi wa mpango una madhara. <coughs> Otumiaji wa chache uweza kupata maudhi madogo madogo. Lakini maudhi haya, uisha baada muda mfupi. Kufanya uzazi wa mpango katika maisha yako ni raha, eh? Usipuuzie. Na wewe pia hebu anza kufikiria kufanya uzazi wa mpango. Da, shoga zangu umenifungua macho. Na mimi kesho nitaenda kupata ushauri kuhusu kupanga uzazi. Ni vizuri kutembelea vituo vya afya na kufahamu kuhusu njia mbalimbali za uzazi wa mpango. Ni kitu ambacho kitakusaidia wewe kuchagua njia itakayokufaa wewe. Hai, jamani, tuendeni basi muda wa kutoa zawadi huo. Mambo yote siku hizi ni kupanga. Unataka kuchagua lini upate mtoto? Tembelea kituo cha huduma za afya kwa ushauri na huduma za uzazi wa mpango. Chagua uzazi wa mpango, chagua maisha bora. Na basi huo ndio ulikuwa ujumbe kutoka Maria Stops kuhusiana na uzazi wa mpango na afya ya uzazi. Ehe. Mm, e bwana Dani ujumbe mzuri sana kutoka mm. Maria Stops kabisa. Na naomba tumsikize bwana Ishi. Unajua tutakiwa kuongea sana. Bwana Ishi naye anatakiwa azungumze kidogo. <laughs> Fema Radio Show. Dio show ya kikiganja. Tu ni mwanangu. Ili chai iwe tamu inatakiwa iweke kitu gani? Sukari. Ehe. Kumbe unaelewa? Sasa tunu kwa mfano huo huo ili nchi yetu iwe na amani inatakiwa sisi raia, yani mimi wewe tuwe raia wema. Unaona eh? Na mimi ni wajibu wangu kukulinda wewe sababu wewe ni binti yangu. Sina binti mwingine mimi zaidi hapo wewe. Umenielewa? Nakuelewa. Kwa misingi hiyo basi binti yangu tunu ugomvi ugomvi mara umefinya finya huyo mara umefinya huko mara umefinya huko umefinya huko umemfinya huyo mara eh sawa inakuwa nini hapana hata ukiwa darasani unasoma kama kuna mwanafunzi wako amesimama na anapiga makele makele yule mwambie hapana kaa chini tusome huu ni muda wa kusoma umenielewa eh na inatakiwa uwe na heshima kwa watu wote watoto toto toto na wakubwa wote inatakiwa Uwaheshimu, umenielewa? Sawa baba. Eh, hapo sasa mimi na wewe tutakuwa hatuna ugomvi. Tutakuwa swadata, barabara. Umeelewa? Sasa ngoja ni kutege. Najua si unakuwa mwanangu, binti unakuwa, ngoja ni kutege. Hivi? Mjenga nchi ni nani? Ni Tanzania. Aya 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 aya, piga makofi. <laughs> Binti yangu una akili sana. Wewe unamcheka baba mwana yake ni? Eh? Emu emu let nipatie hicho hicho kikombe nipoze kidogo. Wewe mimi naungua na moto alafu unamcheka baba. Alafu wewe Fema Radio Show Dio Show ya kikiganja <laughs> E bwana da Bwana ishi kamaliza kila kitu Mabinti lazima tushiriki katika maswara ya kijamii Na mwisho wa siku Sote ni wa Tanzania Na ni jukumuletu kujenga Tanzania Au naona jelen Kabisa Unajua Sara wakati tunaandaa vipindi hivi siku zote tunapenda kutoa taarifa zenye uhakika na tunakuaga na mtaalamu na leo tuna mtaalamu ambaye yeye anasema wasichana watengenezewe hali ya ushiriki katika umri mdogo anamaanisha kuanzia ngazi ya familia na hata ngazi ya shule kujua zaidi tuungane na binti wa nguvu Umi Omari akifanya mahojiano na mtaalamu kutoka mkoa ni Njombe Oh, leo hapa tutakuwa tunazungumzia mada yetu kubwa ambayo inosema ushiriki wa wasichana katika jamii. Labda mtaalamu ningependa kufahamu tukizungumzia ushiriki wa wasichana katika jamii ni, ni kitu gani ambacho tunamaanisha? Ni namna unavyoangalia e, nafasi ya mwanamke kwa ujumla wake e, katika jamii hiyo. 
ana nafasi gani kwa sababu wanawake sio licha tu ya wingi wa asilimia katika jamii kama ya kwetu lakini pia ni mhimili wa, wa, wa familia nyingi katika dunia hii bila shaka yote e, ushiriki wa wanawake wasichana hasa kwa kuanzia wasichana kwenye masuala ya kijamii ni, 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 ni jambo la muhimu sana lakini kuna kuna mtoto wa kike pia anasumbuka na na kutokuwa na vitu vitatu ambavyo ni muhimu katika maisha umi cha kwanza ni, 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 ni kuna kei tatu <coughs> kwanza anashindwa kujitambua yeye mwenyewe anashindwa kujiamini na tatu kabisa anashindwa kuthubutu kufanya yale maamuzi na labda unafikiria ni mazingira yapi yani yajengwe ili kumweka msichana yani hawe strong yani hajiamini kwa kile ambacho anachokifanya mimi nafikiri natakiwa lianzie nyumbani pale ndo natakiwa jambo hilo lianzie pale sasa kama usipojenga msingi wa kumwandaa msichana kutokea nyumbani na kwa ngumu sana. Sasa tuje pia shuleni kwa maana ya kwamba e, shule iwezeshwe wale kwenye walimu wale wa, wasaidiwe mafunzo ya kuwasaidia watoto wa kike waweze kupata nafasi zaidi. Lakini pia kuwa na ujasiri wa kufanya yale ambayo watu wanafikiri hayawezekani. Yale yote ambayo wanaume wanashiriki, msingi wanawake wanaweza wakashiriki pia. Na wanaweza wakafanya vizuri zaidi pengine kuliko hata wanaume. Moja ya changamoto kubwa wa umi e, ni ile hali ya watu kuogopa kushindwa. Kianguka unasimama. Nafikiri mtoto anapojifunza kutembea mm. si anaanguka. Wewe umeanguka kila mara. Kila mara kwa sababu anaangalia nyenza miguu chini. Sasa ile anapoanza kuangalia anakosa focus. Au ni angalie mbele anakosa balance. Akiangalia chini atayumba tu atanguka. Mtoto akianza kuangalia mbele akasahau ile miguu anayonyanyua ndipo pale mtoto anaanza kutembea. Sasa tunajifunza hata kwenye falsafa ya maisha. Unapoanguka ukiacha kuangalia ulipoanguka ukaanza kuangalia mbele unaweza ukaanza kutembea. Labda unafikiri wasichana wanaohusika vipi au wanashurushwa vipi ili kupinga rushwa katika jamii yetu ya Tanzania? Kwanza wasichana wanawake kwa jumla wanajua madhara ya rushwa pengine kuliko wanaume. Wanajua rushwa inavyowatwanya watoto wao wafe hospitalini wasipate huduma muhimu e, kwa sababu hao ndio mara nyingi wako na familia ni wazi unachokisema e, tukiwa wapa nafasi wanawake washiriki mapambano zidi ya rushwa watakuwa ni wapiganaji wazuri sana katika hilo na hakika wanaweza kutuletea ushindi mkubwa kwa sababu wanayajua madhara ya rushwa pengine kuliko wanaume nasema hili kwa ukweli kabisa asante sana mtaalamu wangu sema radio show dio show ya kikiganja Mengi tumeyasikia ila cha muhimu ni kwamba mabinti tusiogope kufeli. Eh, ukianguka unaamka. Pambana, aluta continua. <laughs> <laughs> Oyo, mapambano bado yanaendelea. Tujitambue na tuthubutu ushiriki na masuala yote ya kijamii. Na basi hiyo ndo likuwa Fema Radio Show nguvu ya binti kwa siku ya leo tukizungumzia ushiriki wa wasichana katika masuala ya kijamii. Kama ni binti unatusikiliza kuanzia sasa unaanza kushiriki katika jamii yako ama sio? Mm-hmm. Eh, na mimi naitwa Lynn Charles. Mimi naitwa Sara. Tukutane wiki ijayo. Bye bye. Bye.